കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് ആയിരിക്കാൻ സർവകൃപാലുമായ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും കർത്താവ് നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾ അത്ര വലിയതാണ് കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അതിവേഗം കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ഈ നാളുകളിലെ തിരുവചന പഠനം നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം യേശു ആരാണ് എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ എട്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഈ വിഷയം നാം തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ചില എപ്പിസോഡുകൾ കൂടെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ജാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് നമുക്കൊരു വാക്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് നാം വായിച്ചത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ യേശു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നൽകുന്ന മറുപടിയാണ് നാം വായിച്ച കേട്ടത് ഇന്ന് ധാരാളം ഉപദേശ പിശകുകൾ ഉള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ദുരുപദേശങ്ങളുടെ ചിലന്തിവലകൾ കെട്ടി കെണിയൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അനേകർ കറങ്ങി വീഴുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് തിന്മയുടെ ശക്തികൾ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും വേഷങ്ങളുമായിട്ട് ചുവട് മാറ്റുന്നു നിർദോഷമെന്ന് നാം കരുതുന്ന പല മേഖലകളിൽ പോലും തന്ത്രപരമായി ഇന്ന് പിശാജ് കടന്നു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഫാഷൻ്റെയും പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ഒക്കെ മറപറ്റി തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ഇന്ന് പാവൻ ജനങ്ങളെ കെണിയിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ വളരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൃതമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തിന്മയുടെ ശക്തികളെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്ന വ്യക്തമായ മറുപടി യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ലാതിരുന്ന നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ യേശു ആരാണ് യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ലാതിരുന്ന നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് അവചനം പറയുന്നത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ യേശുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു വിഭ്യസ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ വായിക്കുന്നു കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണമല്ല അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാണ് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യവർഗത്തിന് ദൈവം നമ്പുരാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അളവറ്റ കൃപയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നല്ല ദാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ സംശയമുടെ എന്താണ് ഈ കൃപ കൃപ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം അർഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുകയും 
നാം അർഹിക്കാത്തത് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപ മനസ്സിലായില്ല നാം അർഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുകയും നാം അർഹിക്കാത്തത് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്താണ് നാം അർഹിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ നിത്യ മരണമാണ് നാം അർഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുകയും നാം അർഹിക്കാത്ത രക്ഷ എന്ന വലിയ ദാനം നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കൃപ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു റോമർ അഞ്ച് എട്ട് ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് മനസ്സിലായി ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈ കൃപ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പാപിക്കാണ് കൃപ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ധാരാള സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിലുണ്ട് ഓരോരുത്തരും എന്താ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആ കാരനാണ് ഞാൻ ഈ കാരനാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പറയട്ടെ ഒരു കാരനായിട്ടും ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പാപികളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അടിവരയിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു വാക്യം അത്ര ക്ലിയർ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അപ്പൊ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ പാപിക്കാണ് കൃപ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാവിധ പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട പരിഹാരമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പലവിധമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ പാപങ്ങൾക്ക് യേശു എങ്ങനെ പരിഹാരം വരുത്തുന്നു നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്കും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് നാല് പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ അപ്പം ദൈവകൽപ്പന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള പാപം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ് അതാ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാലിൽ വായിച്ചത് പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ ഹുസോ എവർ കമ്മിറ്റഡ് സിൻ ഓൾസോ ട്രാൻസ്ഗ്രസ് ദി ലോ ഫോർ സിൻ ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ ഓഫ് ദി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നതാണ് പാപം എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ദാവീദ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ബെത്സേബയുമായിട്ട് തെറ്റായ ബന്ധത്തിൽ ദാവീദ് ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപമായിരുന്നു ശരിയല്ലേ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ദാവീദ് ബെത്സേബയുമായിട്ട് തെറ്റായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപമായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ മൂന്നോ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അൻപത്തി ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നോ നാല് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്കനിഷ്ടമായുള്ളത് ഞാൻ ചെയ
ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ദാവീദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ടുണ്ട് നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിന് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ എബ്രായർ പത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ ഇനി പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വചനം എന്താ പറയുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ ഇനി പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള പാപം ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന പാപം എന്താണ് ഈ മോഹത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പാപം യാക്കോബ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യാക്കോബ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു എന്താ മനസ്സിലായി മോഹം ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു അപ്പൊ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മോഹങ്ങൾ നമ്മെ പാപത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായ മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു അപ്പം മോഹത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന പാപം നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദിമ മനുഷ്യർ ആദമു ഹവയും പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുളവായ മോഹമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന് ആറാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു അപ്പൊ നോക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഈ പഴം പറിച്ചു തിന്നാൻ എന്താ ഇടയായ കാരണം ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവുമെന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു കൺമോഹം അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മോഹത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പാപം ഇവിടെ തിരുവചനം മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണ് ഹൗവ ഈ ഫലം കണ്ട് മോഹിച്ചു എന്നാണ് അതായത് ഹൗവയുടെ കൺ മോഹമാണ് പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പം മോഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പാപങ്ങൾ ഉളവാകാറുണ്ട് അപ്രകാരം ഉളവാകുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാപത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ മത്തായി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് അരളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ടവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി എന്താ മനസ്സിലായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നൊരു കൽപ്പന ഉണ്ട് എന്നാൽ യേശു പറയുകയാണ് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി ഇവിടെ വ്യഭിചാരം എന്ന പാപത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മോഹമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ മോഹം നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് അവിശ്വാസം എന്ന പാപം അതായത് ദൈവം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് പാപം ഇപ്പം കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന് എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യോഹനാൻ പതിനാറ് എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ്ക കൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തി
പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിൽ പാപം എന്താണെന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധം വരുത്തുന്നത് യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം യോഹനാൻ പതിനാറ് ഒൻപത് അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് പാപത്തെ കുറിച്ചും അപ്പൊ ഇവിടെ പാപം എന്താണെന്നാ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് പാപം ഇപ്പൊ മാധ്യമ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്തത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് പാപം ഉടലെടുത്തത് ശരിയല്ലേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് അവിടെ എന്ത് വായിക്കുന്നു യഹോബയായി ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളിയായ പിശാജ് അതിന്റെ നേർ വിപരീതം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ നേർ വിപരീതമാണ് പിശാജ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചോ പിശാജ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചോ മനുഷ്യൻ പിശാജ് പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വസിച്ചത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫലം പറിച്ച് തിന്നാനായിട്ട് ഇടയായി തന്നത് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് തിന്നത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിശാജ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ ആ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണ് അവിശ്വാസമാണ് അപ്പം അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന പാപം എന്താണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി ഈ അവിശ്വാസങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന പാപത്തിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് യോഹനാന സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്കം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ വായിക്കുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായ വിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം യേശു ആരാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സകല പാപത്തിൽ നിന്നും അവന് വീണ്ടെടുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രക്ഷകനാണ് നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് പാപം രണ്ട് അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന പാപം മൂന്ന് മോഹത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന പാപം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പലവിധ പാപങ്ങൾ കടുമയാണ് നാലാമതായിട്ട് തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്തത് പാപമാണ് എന്താ കടമകൾ നിർവഹിക്കുക നാം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യാത്തത് പാപമാണ് യാക്കോബ രണ്ട് പതിനാലിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യാക്കോബ രണ്ട് പതിനാല് സഹോദരന്മാരെ ഒരുത്തൻ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും പ്രവർത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉപകാരമെന്ത് ആ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമോ അപ്പോൾ തിരുവചനം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതാണ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും അവൻ അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും എന്ന പോലെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ തൻ്റെ ഇടത്തും നിർത്തും എന്നിട്ട് വലത്തുള്ളവരോട് പറയും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവേൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവേൻ കാരണം എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു ന
തടവിലായിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോൾ നിന്നെ കാണുവാൻ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുവനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തേടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നരളി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കടമകളെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് പാപമാണ് അപ്പോൾ യേശു വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കടമകളെ നാം നിർവഹിക്കണം അപ്പം കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്തത് പാപം വീണ്ടും അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപം അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ടോ നോക്കാം ലേവ്യ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്ക് ലേവ്യ അഞ്ച പതിനേഴ് ചെയ്യരുതെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും ആരെങ്കിലും പിഴച്ചിട്ട് അവൻ അറിയാതിരുന്നാലും കുറ്റക്കാരനാകുന്നു അവൻ തൻ്റെ കുറ്റം വഹിക്കണം എന്താ മനസ്സിലായി അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതും കുറ്റകരമാണ് ചെയ്യരുതെന്ന് യഹോബ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും ആരെങ്കിലും പിഴച്ചിട്ട് അവനത് അറിയാതിരുന്നാലും കുറ്റക്കാരനാകുന്നു അപ്പോൾ തിരുവചന ശരിക്ക് വായിച്ചാൽ തെറ്റേ അത് ശരിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാതെയും പഠിക്കാതെയും ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വീണ്ടും തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വായിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവനോ കുറേ അടിയുള്ളു അപ്പോൾ അറിയാതെ ചെയ്താലും ശിക്ഷയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് വീണ്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാം പാപികളാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ജന്മന പാപികളാണ് അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഒരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അപ്പം ജന്മന മനുഷ്യൻ പാപികളാണ് ഏഴാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന പാപം പാപം ചെയ്യണ്ട ചെയ്യണ്ട എന്ന് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും ചില പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം എന്താ പറയുന്നത് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്ക് റോമർ ഏഴ് പതിനെട്ട് എൻ്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പം ആദം ഹൗവ ദമ്പതികൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയും പിശാജിൻ്റെ സ്വഭാവം അവരിൽ ഉളവാകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ച് ആ പിശാജിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു ഇപ്പം എല്ലാ വിധത്തിലും മനുഷ്യൻ പാപിയായിട്ട് തീർന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവകൽപ്പന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലംഘിക്കുന്ന പാപമാണ് മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന പാപമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിശ്വാസം എന്ന പാപമുണ്ട് കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്തത് പാപമാണ് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാം പാപികളാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന പാപമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാനാവിധ പാപങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനടിമയാണ് എന്നാൽ എന്താ പരിഹാരം യോഹനൻ മൂന്ന് പതിനാറ് പറയുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി നമ്മുടെ സകേല പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഈ യേശുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് ഈ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നാളുകൾ പറയട്ടെ നാം കർത്താവിനെ ഇതുവരെയും രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു സുവർണ അവസരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ അവിടുത്തെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വയമേവ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം നാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും ഈ യേശു നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ സർവശക്തനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ദൈവസേന വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ദൈവസേനയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാനാണ് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇന്നടികളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആമേൻ ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നൽകിയ അളവറ്റ വലിയ കൃപയാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന ഇന്ന് പകൽ കാലം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിച്ച
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ വളരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും മറകട്ടെ ആമേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജയ്ഹന്ദ് ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വിവിധ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഡി വി ഡികൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു പുതിയ ഡി വി ഡി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇന്ന കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരെല്ലാമാണ് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഡി വി ഡിയാണ് ഈ പുതിയ ഡി വി ഡി തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇതുകൂടാതെ ആരാധന രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ന്യായവിധി മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മല മണവാട്ടി ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാത്തവർ തുടങ്ങിയ ഡി വി ഡികളും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കൂടുതൽ ദൈവവചനത്തിൽ വളരുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഇത് തിരുവചന സത്യം ജീവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഒരു മാർഗദർശി ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്കറിയ തിരുവല്ല എഴുതിയ ഇത് തിരുവചന സത്യം എന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചന സത്യങ്ങൾ ഒട്ടും വളച്ചൊടിക്കാതെ വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും വ്യക്തവുമായ മേൽവിലാസം പിൻകോഡ് സഹിതം എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ ഒമ്പത് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് ആറ് മൂന്ന് ആറ്